ถึงแนวโน้มแล้วเราจะชี้ให้รู้ว่าทําอย่างไรแล้วทํำยังไงแล้วเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวจะดูกันแล้วพอที่จะเห็นภาพคร่าวๆว่าการลงทุนมันไปอย่างไรนะขณะนี้นะครับผมไปแล้วๆเขาเขาบอกว่าเหลืออีกสิบนาทีภาพที่ตรงนี้เนี่ยเออรีโมทไม่ได้ชักออกไปแล้วฮะต้องเสียบว่าครับกราฟที่ท่านเห็นเนี่ยก็คือกราฟราคาทองคำมันมีไอ้เอ็นอันนี้เอาหัวแล้วครับอันนี้คือกราฟราคาทองคําจะเห็นว่าอันนี้เป็นกราฟที่มีความเฉพาะกว่ากราฟของอาจารย์นัดที่นําเสนอมาเมื่ออาจารย์นัดอยู่ว่าอันนี้เป็นกราฟทองคําแท่งราคาทองคําเป็น daily price ผมโค้ดมาเมื่อเช้าเอ่อเมื่อคืนนี้นะครับในวันที่20เดือน2สิ่งที่เราเว้นวักไว้แล้วยังไม่ได้บอกท่านคือการนี่คือเทคนิคเข้าอนาลิซิสทั้งหมดนะครับเทคนิคเข้าอนาลิซิสเราจะข้ามประเด็นไปเลยนะครับที่เราบอกว่า market direction ที่ท่านต้องรู้ก็คือไอ้พวกนี้ครับซึ่งบางทีมันยากเกินกว่าที่จะสอนภายในในหนึ่งชั่วโมงเอาเป็นว่าอย่างนี้ครับผู้เข้าเข้าครับเทรนด์มาร์เก็ตยังเป็นอัพเทรนด์เห็นไหมครับชัดเจนนี่เป็นอัพเทรนด์ชแนลณขณะนี้ราคากําลังเข้าสู่บริเวณอัพเปอร์เทรนด์ชแนลและเทสที่ระดับไฮเออร์อัพเปอร์เทรนด์ชแนลที่ระดับประมาณ 1,000 เหรียญครับเมื่อคืนนี้เทสที่ระดับ 1,000 เหรียญแล้วถูกกดต่ําลงมาตอนนี้สัญญาณทางเทคนิค RSI ที่เมื่อกี้บางท่านถามอยู่ที่ระดับ 75.8 ครับยังอยู่ในระดับซื้อค่อนข้างมากยังไม่ถึงกับซื้อเกินมากก็ค่อนข้างมาก MACD อ,ออยู่ในเกณฑ์บวกครับ Slow s t o r บวกครับ Moving m o m e n t u m ยังเป็น positive momentum อยู่ฉะนั้นพูดง่ายๆว่าถ้าดูกราฟนี้อย่างเดียวยังเป็นทิศทางขาขึ้นทีนี้เอ๊ะทำไมเมื่อกี้อาจารย์นัทบอกว่ามันมันมันต้องช็อตบ้างแล้วนะจะเห็นได้ไหมครับว่าถ้าเราทํากราฟเป็นหรือเราดูตรงนี้เป็นเนี่ยหลังจากที่มันเบรกที่ระดับตรงนี้ครับคือ920เหรียญเกิดสัญญาณซื้อขึ้นมาหนึ่งครั้งครับ920เหรียญเกิดสัญญาณซื้อแล้วท่านจะเห็นได้ว่ามันมาหยุดอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งคือบริเวณ900เอ่อ960ถึง980แล้วเกิดสัญญาณซื้ออีกครั้งหนึ่งเมื่อคืนนี้ที่บริเวณ980เดี๋ยวผมขยายกราฟให้ดูไหมครับกราฟนี้มันยืดหดได้พอสมควรแล้วก็เราก็ดูกราฟให้ทามิ่งช็อตลงมานะครับว่านักลงทุนระยะสั้นเป็นยังไงครับนักลงทุนระยะสั้นก็ชนออกตรงนี้เหมือนกันนะครับที่ระดับ 1,700 เหรียญใช่ไหมครับเมื่อคืนไปอยู่ที่ระดับประมาณ 1,005 ถึง 1,007 นะครับนะฮะไฮอยู่ที่ 1,006 ครับเมื่อคืนเห็นไหมครับไฮที่ระดับ 1,006 ในฐานั้นแล้วก็ฉะนั้นพูดง่ายๆว่าตรงนี้มันกำลังชน upper trend channel อยู่นะครับนักลงทุนในระดับสามชั่วโมงนะฮะเคลื่อนตัวด้วยความเร็วพอสมควรเป็นทิศทางชันมากขึ้นไปอยู่เพราะว่าเกิดสัญญาณซื้อตรงนี้ครับเกิดสัญญาณซื้อที่ระดับ8 9 8 5เหรียญเมื่อบ่ายวันศุกร์บ่ายวันศุกร์เกิดสัญญาณซื้อทางด้านเทคนิคขึ้นมาเพราะเกิดสัญญาณซื้อท่านจะเห็นแท่งเทียนตรงนี้สูงขึ้นทันทีแล้วก็เป็น buying signal ฉะนั้นท่านที่ถาม ISI อีกถ้าดูระยะสั้นมากนักลงทุนระยะสั้นมากๆเริ่มเริ่มทำกำไรออกนะครับเริ่มทำกำไรออกนะครับในระดับสองชั่วโมงในระดับหนึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้จะเห็นได้ว่านี่คือสัญญาณซื้อที่เกิดเมื่อคืนนี้นะครับที่ระดับ895พอเกิดปั๊บเห็นไหมครับแท่งเทียนตรงนี้เกิดลากขึ้นทันทีครับฉะนั้นการวิเคราะห์ก็บอกได้ว่าทิศทางยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นแต่ว่าจะมีแรงเทขายทำกำไรอย่างหนาแน่นที่บริเวณ 1,000 เราเองก็คิดว่าบริเวณ 1,000 เนี่ยน่าจะฝืนกันไปได้ไม่นานนะครับน่าจะฝืนกันไปได้ไม่นานน่าจะมีแรงเทขายทำกำไรอย่างหนาแน่นนักลงทุนในระดับหนึ่งชั่วโมงเริ่มเทขายทำกำไรมามากนะครับสโลว์สโตปจิกหัวลงนะครับ MACD จิกหัวลง RSI เริ่มตัดลงมาแล้ว
ออนั่นก็คือตัว technical analysis ที่จะช่วยอะไรครับสิ่งที่นักลงทุนจะทำได้ใน,นขณะนี้ก็คือว่าถ้ามีกำไรขายออกมาก่อนขายออกมาแล้วรอช้อนช้อนแรกรับที่บริเวณ985ครับรับในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าให้รับเต็มตัวนะครับรับพอเบาๆถ้าเกิดเอาไม่อยู่ก็ค่อยไปรับที่บริเวณ900 975หรือ965เนี่ยนะครับแถวนี้น่าจะแข็งแรงมากนะครับน่าจะเอาอยู่นะครับถ้าแถวนี้เอาไม่อยู่ก็ไปเจอกันที่ข้างล่างอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคเทคนิคอลแอนาลิซิสซึ่งอย่างที่บอกว่า when to sell ต้องเข้าใจนะฮะแล้ว when to sell for stop loss ก็ต้องเข้าใจถ้าท่านเป็นนักลงทุนในระยะสั้นท่านต้องดูอันนี้นะถ้าสั้นมากมันต้องไปอย่างนี้ละถ้าสั้นมากจะเห็นเส้นนี้บอกว่านักลงทุนสั้นมากมากคือขายเป็นชั่วโมงถ้าทะลุเก้าร้อยเก้าสิบหกลงมาให้หนีออกนะฮะฉะนั้นกราฟในลักษณะของการที่เข้าใจเทรนไลน์หรือเทรนชานลจะช่วยให้เราหลุดพ้นจากหลุดพ้นจากภาวะขาดทุนเยอะๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือถ้าเราวางเป็นเราก็จะวาง stop loss order แถวข้างล่างไว้ถ้าวางเป็นถ้าเราเกิดยังอยู่ในภาวะขาลองถ้าเรายังลองอยู่วิธีการบริหารพอร์ตก็คืออาจจะ take profit แถวนี้บ้างแล้วก็ค่อยกลับมาช้อนซื้อตามคำถามที่บอกว่าเอ๊ะแล้วมันจะมีคนรับซื้อในเมื่อทุกคนมันอยากขายถูกไหมครับในในในระบบของตลาดสปอตโกเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าเนื่องจากระบบตลาดสปอตโกเนี่ยแข็งแรงกว่าระบบโกฟิวเจอร์เยอะนะครับเพราะว่าเป็นระบบที่เกิดกันมาเป็นเป็นร้อยปีห้าสิบปีฉะนั้นในระบบตรงนี้มันเชื่อมต่อตรงกับตลาดต่างประเทศฉะนั้นไม่ว่าท่านจะขายยังไงเราก็รับซื้อได้นะครับเพราะว่ามันเชื่อมต่อตลาดต่างประเทศในระบบของโกฟิวเจอร์ก็เหมือนกันหมายความว่าถ้าเราเองที่เป็นลีดเดอร์อยู่ในหมวดของทองคำแท่งเราก็จะสามารถที่จะเชื่อมเข้าไปดังนั้นถ้าเราเชื่อมตรงนี้ได้ท่านไม่ต้องห่วงว่าท่านขายแล้วจะไม่มีใครซื้อนั่นก็คือเรานะครับฉะนั้นเราถึงมองว่าถ้าเราเข้าไปในวันหลังจากวันที่สองน่าจะมีอะไรที่ที่พอที่จะช่วยนักลงทุนได้บ้างเพราะว่าในตลาดค่าทองคำในขณะนี้เนี่ยถ้าท่านที่เคยอยู่จะรู้ว่ามันออกมาทีละขาขาขายก็ออกมาขายอย่างเดียวขาซื้อก็ออกมาซื้ออย่างเดียวไม่มีคนขายอะไรทํานองนี้เวลาเข้าคิวกันซื้อก็ของบอกขาดตลาดเหมือนที่เมื่อกี้บางท่านมาถามผมว่าเอ๊ะจะเป็นไปได้ไหมทองคําแท่งมันจะขาดตลาดอีกถ้าเกิดมันตกแล้วทุกคนทยานซื้อเข้าไปหมดคําตอบก็คือว่าสิ่งที่เกิดในวันที่ในช่วงเดือน11ของปีที่แล้วที่เราซื้อกันแบบมหาศาลเนี่ยเอ,อ่อทองมันขาดตลาดจริงนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมดมันยังขาดตลาดเพียงแต่ว่าในระบบการผลิตผลิตไม่ทันเท่านั้นเองเหมือนกันณนะขณะนี้เนี่ยทองคําแท่งเนี่ยเราก็ยังรับซื้อไม่อันเพียงแต่ว่าระบบของการจ่ายเงินจากต่างประเทศเข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยช้ากว่าปกติเนื่องจากต่างประเทศเริ่มสตริกมากขึ้นในการที่จะเสร็จเสร็จผลจึงจะจ่ายเงินซึ่งใช้เวลาประมาณ5วันในขณะที่ขาจ่ายจ่ายเงินสดขารับขารับเงินแห้ง5วันนี้5วันทําการไม่นับเสาร์อาทิตย์นะฉะนั้นมันมี5บ้าง7บ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ระบบการเงินที่จะไปและกลับเนี่ยมันสะดุดเพราะว่าการที่เรายังซื้อต่อเนื่องขายต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะต้องบริหารกันให้ได้ให้เป็นแต่ว่ายืนยันว่าเป็นไปไม่ได้ที่ร้านทองจะไม่รับซื้อทองคําแท่งเพราะว่าเขาซื้อจากท่านเขาก็มีกําไรส่วนหนึ่งถึงแม้จะไม่มากเขาก็ยังกําไรนะครับฉะนั้นในระบบค้าทองคําแท่งยังไงก็มีคนรับซื้อในระบบของโกฟิวเจอร